പ്രധാന ഭാഗം ஆச்சரியமாச்சிருக்காங்க <laughs> பாரம்பரியம் <laughs> தேங்காய் <laughs> 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 தேவையானுக்கள் வெள்ளை சென்னா தேங்காய் வெங்காயம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி உப்பு எண்ணெய் தேங்காய் கடலை வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போ ப்ராசஸ்குள்ள போகலாம் ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கள் செஃப் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இது சமைக்கிறதுக்கு இது குயிக்காக டென் மினிட்ஸில் முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டார்டர் திங்ஸ் அது சென்னா மட்டும் நீங்கள் பிஃபோர் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஐ கேன் சோக் தம் பில் நல்லா சோக் ஆகிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிளண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு கிரைண்டிங் பீஸ் பிரச்சனை இருக்காது மேக்ஸிமம் அதை சாப்பிட்னஸோட திங்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றக்கும் அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக நம்ம கடலோட வீட்டில் போடுற மாதிரியே தான் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் போகிறது சென்னா யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேசிக் தான் பேசிக் திங்ஸ் ஓகே ஸோ மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னா வந்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் மிளகட்டுக்குரியாக ஓகே ஸோ அதாவது மொளக்கட்டி நம்ம தண்ணி ஊற்றி நம்ம டுவெல் ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சிட்டோம்னா அது மொளை கட்டிடும் இல்லையா சின்ன சின்னதாக அப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் மொளை கட்ட போகிறோம் நம்ம அது டுவெல் ஹவர்ஸ் சோக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெயின் பண்ணி வச்ச போகிறோம் ட்ரை கலத்தில் வச்சா இது சோக்கிங் ஓகே தென் ட்ரைனஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒரு மொளை கட்டி பயிரா வரும் சூப்பர் செஃப் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அதை வச்சு தான் ஒரு சூப்பராக டிஷ் செய்ய போகிறோம் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா முதல்ல என்ன பண்ணணும் முதல்ல அந்த சென்னாவை எடுத்து பிளண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கணும் ஓகே எடுத்து வச்சுருக்கணுமா சென்னாவை வந்து நல்லா டுவெல் ஹவர்ஸ் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்தது பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து முதல் ப்ராசஸ்ஸாக அதை பண்ணிவிடுங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சார் 
தென் அது கூட இன்கிரீடியன்ஸ் ஒன்று அதில் அனைத்து எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி டேரெக்டாக ஆயில் தட்டி வட மாதிரி போட்டுருக்கோம் போட்டுலாம் பண்ணிடலாம் ஓகே இதை ஊற வச்சு சென்னா தென் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிற வேண்டியது தான் கொஞ்சம் <laughs> கருவேப்பிலை ஓகே சோ ஆல்ரெடி நம்ம கருவேப்பிலை போட்டு வெச்சிருக்கோம் இல்லையா வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபை எஸ் கருவேப்பிலை பண்ணுவே ஹெல்தி தானே ம் யாருக்குமே எதோட ஹெல்தி கிடையாது இல்லையா கொஞ்சம் உப்பு ம் சோ எல்லா போட்டு வந்து சமையல் கையிலே mix பண்றீங்க and இது வரைக்கும் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வேக வச்சு அரைச்சு வச்சிருக்க சென்னா கூட முதல்ல தேங்காய் ஆட் பண்ணோம் தேங்காய் தான் அது ஒரு பேசே சோ கண்டிப்பா தேங்காய் இருக்கணும் தேங்காய் ஆட் பண்ணும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணும் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம செஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு சமையல் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வடை அப்படின்னாலே அந்த மிக்சிங் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால எல்லாமே வந்து கரெக்டான ப்ரொப்போஷன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் முக்கியமாக சென்னாவை கிரைண்ட் பண்ணும்போது தேவை இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்க அண்ட் முக்கியமாக வந்து கருவேப்பிலை வாயில் பட்டு நம்ம எடுத்து போட்டுருவோம் அந்த மாதிரியான தவறெல்லாம் நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணும்போது பண்ண முடியாது சூடாகட்டும் இன்னைக்கு நம்ம நலபாகம்ல அண்ணா நகர்ல இருக்க ஹோட்டல் பாரம்பரியம்ல தான் இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு தேங்காய் கடலை வடை எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியான பொருட்கள் தான் முக்கியமா இதுல வந்து தேங்காய் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ தேங்காய் வந்து ஸ்டொமக் அல்சரை கியூர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்டொமக்ல புண்ணு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே வந்து வாயில ரெப்ளிகேட் ஆகும் மவுத்துல டங்க்ல எல்லாம் வந்து புண்ணு வர ஆரம்பிச்சிடும் பேச முடியாது சாப்பிட முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது பிரீத் கூட பண்ண முடியாது ஸோ கூடவே கோல்டும் வந்து அட்டாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையில இருந்து நீங்க தப்பிக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி காலையில தேங்காய் பால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டா கூட போதும் நீங்க நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அந்த புண்ணுல படுற மாதிரி நீங்க தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டக்குன்னு கியூர் ஆகுறது நல்லாவே தெரியும் ஒரு ஒரு இரண்டு நாட்களே வந்து டக்குன்னு அந்த புண்ணு எல்லாம் கியூர் ஆயிடும் ஸோ ஸ்டொமக்ல மட்டும் இல்லாம நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து அதை குடிக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அது ஸ்டொமக்லையும் போய் ஸ்டொமக்கையும் நல்லா கிளீன் பண்ணும் டைஜஷன் பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா அதையும் பட்டுனு கிளீன் பண்ணிடும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம அதுக்குள்ள அந்த பால்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் பிடிச்சி உடஞ்சு <laughs> நீங்க <laughs> 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 எனக்கு 
இந்த தொழிலே எங்களுக்கு கை வந்த கலை தான் அதில் ஸ்பெஷல் எதுவுமே கிடையாது எங்களுக்கு ஓகே எங்களுக்கு கற்றுக்கிற ஆர்வத்தை பொறுத்து தான் என் அனைத்துமே எங்களோட சேவைகள் ஏன்னா அப்போதே ஆரம்பிக்கிறே சொன்ன மாதிரி மனித என்ற இனம் என்று எப்போ அழியுதோ அன்றைக்கி எங்களோட கலையும் அழியும் ஒரு உன்னதமான கலை அது வந்து கலையை ரசித்து செஞ்சோம்னா நீங்கள் கொடுக்குற குப்பை குப்பையை கூட நீங்கள் வந்து தரமாக கொடுக்கலாம் கெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது கலை வந்து ஒரு வேண்டாம் விருப்பம் பண்ணிங்கன்னா அது நான் நாட் லைக் தான் பேசிக்காக அதோட திங் ஒரு உன்னதமான தொழிலை நீங்கள் மன மனசை நினச்சி பண்ணிக்கிட்டாலே நீங்கள் கொடுக்க அனைத்து பொருட்களுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக அந்த சவுத் இண்டியன் செட்டிநாடு கொஸ்டின் நல்லா நாங்கள் பண்ணுவோம் ஸோ செட்டிநாடு கொஸ்டின் நான் இந்த ஓரியன்ஸ் சூப்பர் சார் வந்து நச்சுன ஒரு சூப்பர் பஞ்ச் கொடுத்தீங்க ஏன்னா உணவுங்கிறது வந்து மனித இனம் மனித இனம் இல்ல எந்த உயிரினம் இருந்து அழிற வரைக்கும் உணவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த பீல்டு நீங்க எவ்வளவு லவ் பண்ணி நீங்க பண்றீங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் உங்களுக்கு எனக்கு சொந்த ஒரு தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டின்னு சொல்லி சின்ன கிராமம் அது பக்கத்தில் கவிந்த நகரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு முந்நூறு வீடு கொண்ட ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அங்கே எல்லாமே படித்தது எல்லாமே இந்த கேட்ரிங் ஃபீல்டு மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ எல்லாமே சம்திங் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஆரம்பித்து அவர் பின்னால் அந்த சந்தை அனைவருக்குமே அது ஒரு ஹெல்பிங் மைண்ட் மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ அந்த ஊரை பார்த்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனில் சரி நம்மளும் ஒரு தொழில கற்றுக்கலாம் செய்யும் தொழில் தெய்வம்ன்றி கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை எல்லையை ஒத்துக்கொள் இது பேசிக் ரீசன் எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது தான் இது ஒரு கைத்தொழில் தான் யாரை நம்பி யார் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்களுக்கு தொழில் தெரியாது நீங்கள் சுயமாக நீங்கள் தொழில் தொடங்கலாம் தொழில்னு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஊரை பார்த்து எங்கள் அப்பா எனக்கு இந்த ஃபீல்டு கொண்டு வந்தார் ஓகே சூப்பர் நான் என்னோட முதல் தலைமுறையாக அந்த ஃபீல்டுக்கு இல்லாமல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இந்த கேட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் வந்திருக்கீங்க எத்தனை வருடங்களாக இருக்கீங்க இந்த ஃபீல்டு கடந்த பதிமூணு வருடங்களாக அந்த ஃபீல்டு ஓகே தேர்ட்டீன் இயர்ஸாக வந்து இந்த சூப்பரான ஒரு ஒர்க் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எனக்கும் போது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கேட்கும் போது எனக்கே சமைக்க கற்றுக்கணும்னு தோணுது அவ்வளோ வந்து சூப்பராக நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் என்ன சூட் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போ நம்ம என்ன என்ன பயன்படுத்திருக்கோம் நார்மலாக வீட்டில் நார்மலாக ரீஃபண்ட் எழுதுது நிறையா அந்த வேறு மாதிரி ரீஃபண்ட்லாம் கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு வடை செஞ்சோம்ல சேஃப் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னாவை மெயினாக வச்சுருக்கோம் தேங்காய் போட்டிருக்கோம் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கோம் எல்லாமே ஓகே இதுக்கு பதில் நம்ம மீட் நான்வெஜில் செய்யணும்னா என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இதில் நான்வெஜ் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கோட்டிங் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கோட்டையின் ஆயில் பிரிஞ்சு போயிடும் அதே தான் நீங்கள் முக்கியமாக மாதிரி பண்ணிவிட்டு கடல மாவும் அரிசி மாவும் ஸ்டஃபிங் மாதிரி பிடிச்சி ஒரு பிளெண்டிங் ஒரு கோட்டிங் கோட்டிங் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு பொருட்களுக்கு வெளியில் வெளில உருந்து போகாமல் இருக்கிற கோட்டிங் கொடுப்பாங்க அது நீ கடல மாவும் அரிசி மாவும் நீ யூஸ் பண்ணலாம் நீ அந்த மீட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது கிடையாது பாசிபிலிட்டி யூ கேன் ட்ரை தான் ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்மளோட ஹோட்டலில் வந்து பாரம்பரியமாக நல்ல உணவுகள் முக்கியமாக வந்து செயற்கையான விஷயங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் இயற்கையாக இருக்கிற பொருட்களை மட்டும் தான் வச்சு நம்ம உணவுகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன் அந்த வகையில் இதில் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா கோட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் இருந்தால் தான் நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணும்போது அது கரெக்டாக வெளியே வரும் பட் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் லைக் மீட் ஃபிஷ் ப்ரான் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சேர்க்கை வந்து ஒழுங்காக இருக்காது சேர்ந்து ஒழுங்காக இருக்காது திரிஞ்சு திரிஞ்சு வந்துடும் அதுதான் நம்ம செஃப் இப்போ நம்மளுக்காக சூப்பராக சொன்னார் அண்ட் சென்னாக்கு பதிலாக நம்ம வேறு என்னெல்லாம் போடலாம் வச்சுக்கிங்க சென்னாக்கு பதிலாக காராமணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நவதானியங்கள் எது வேண்டாலும் நீங்கள் போடலாம் இந்த பாரம்பரியம் சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபுட்டில் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது கிடையாது அந்த மாதிரி திங்ஸும் வெளில கிடைக்குது இப்போ நிறையா வந்து சோர்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ முன்னெல்லாம் இங்கே ஒரு இடத்துல பர்டிகுலர் பிளேஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ நேச்சராக எல்லா ஹோட்டலுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க நவதானியங்கள் எது வேண்டாலும் நீங்கள் போட்டு ரெடி பண்ணலாம் அளவுக்கு <laughs> ரொம்ப பேம்பர்டாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வச்சுருக்காங்க ஹோட்டலையே அண்ட் முக்கியமாக இங்கே இருக்கவங்களுடைய சர்விங்ஸ் ஆகட்டும் அந்த க்ளீன்லினஸ் ஆகட்டும் அப்படியே க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டு க்ளீனாக ஃபுட்டை வந்து அவங்க வந்து சர்வ் பண்ணுற விதம் ஆகட்டும் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கவங்க ஒரு முறை நீங்கள் பாரம்பரியம் ட்
நம்ம ஃப்ளாட்டா தட்டி போடும்போது அந்த அந்த வெந்துறோம் அப்படிங்கற ஒரு ஃபீல் வந்துரும் நமக்கு கண்டிப்பா தேங்காய் கடலை வடை சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் இதுல நம்ம வந்து மெயினா கடலை அப்படினு சொல்லப்படுற சென்னாவை சோக் பண்ணி அரைச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ சென்னா வந்து டயட் இருக்கவங்களாம் சாப்பிடலாம் அதில் வந்து நிறைய சக்தி இருக்குன்றது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் முக்கியமாக சென்னாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயன் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதிகமாக இருக்குங்க இரும்பு சக்தி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க அவங்களோட போன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ரொம்ப வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படி தொட்டாலே உடஞ்சிருவாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் கூட சென்னாவை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அயன் சக்தி அதிகமாயிடும் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட் வந்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஃபுட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அது ஹெல்த்தியான கண்டிப்பாங்க <laughs> நானும் டெய்லி திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரியான மம்மிலாம் அவங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷில் வந்து நீங்கள் சமைச்சு நீங்கள் கொடுங்க அவங்களுக்கு வெஜ்லேயே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் நம்ம சென்னை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சென்னை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே அதோட அருமை பெருமை எல்லாமே தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நல்ல பாகமில் நம்ம சூப்பரான வடை ஒன்று எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் இதில் நம்ம வந்து கருவேப்பிள்ளை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கறி லீவ்ஸில் நிறைய வந்து நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்க எதை சொல்கிறது எதை விடுறது அப்படின்னே கிடையாது கறி லீவ்ஸ் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முடி நம்மளுக்கு வந்து தலைமுடி நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஊதுரும் ஹெல்த்தியாகவே இருக்காது அப்படி இழுத்தா பட்டுனு உடஞ்சிரும் பிரேக்கேஜாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணுவாங்க நிறைய கெமிக்கல்ஸான விஷயங்கள் எல்லாம் முடிக்கு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு முடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் கருவேப்பில் ஜூஸ் பெரும் வயிற்று குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு முடி உதுதல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சுத்தமாக இருக்காது அண்ட் முக்கியமாக வந்து ஸ்டொமக்கை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுற ஒரு சக்தியோ கறி லிப்ஸ்க்கு இருக்கு ஸோ அதை ஜூஸை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த சைடு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அது நல்லா வந்து பேனில் போட்டு வைக்கணும் ஆயிலில் போட்டு நம்ம வச்சா அப்படின்னாலே போதும் இல்லையா இது எந்த மாதிரியான ஃபுட்டாக இங்கே போகுதுச்சு லைக் ஸ்டார்டராக போதுங்களா இல்லை சைட் டிஷ்ஷாகவே போகுது வெஜிடேரியன் ஸ்டார்டராக சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஓகே சட்னி வச்சு ஜிங் சாப்பிட்லாம் சூப்பர் ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா தேங்காய் சட்னி கேப்சம் சட்னி கேரட் சட்னி ஸோ எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு பொருட்கள் எல்லாம் எங்கேயும் கிடைக்கும் தேடி தேடி மக்கள் இன்றைக்கி அலைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போதுமே இப்போ பணம் எல்லார்கிட்டையுமே இருக்குது எல்லோரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லா இடத்துல எல்லாமே ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேவை வந்து குவாலிட்டி ஆகும் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவை வந்து குவாலிட்டி தான் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேடல்கள் அதிகம் இருக்க இருக்க தான் அந்த விருப்பமான ஒரு உணவுகளும் கண்டுபிடிக்க ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கேட்டு வருவாங்க நேர நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் அந்த எங்கே பார்த்தேன் அங்கே பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே பார்த்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் நாங்கள் தான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் லேடிஸ்கால் தேடல்கள் அந்த தேடல் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போது எங்களோட கிரி கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் திங்ஸ் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே யோசிக்கிறதே கிடையாது முக்கியமாக சாப்பாட்டுக்குனா யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது எவ்வளோ நாளும் அந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துடணும் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துடணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே யோசிப்பாங்க அண்ட் அந்த வகையில் புதுமையான உணவுகள் நிறைய நம்ம ஹோட்டலில் இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது சார் நிறைய வந்து புதுமை புதுமையாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான படம் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம நிறைய டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணவே வேண்டாம் ஒரு ஒரு நாலு பொருளை நீங்கள் வந்து அப்படியே அழகாக லைனாக எடுத்து வச்சுட்டீங்க உங்களுடைய ஸ்டவ் பக்கத்தில் அப்படின்னா பட் பட்னு ஒரு பவுல் எடுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அழகாக வடை மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மெயினான ஒரு விஷயம் சென்னாவை முன்னாள் நைட்டே நீங்கள் தண்ணி போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அது மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயம் அண
இப்போ நீங்கள் அவளோட எதிர்பார்த்து தேங்காய் அளவு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஸோ வந்து நம்ம செப் சொன்ன மாதிரியே ஆவலுடன் அப்படியே ஆவல் ஆவல் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் சூப்பரான தேங்காய் கடலை வடை இப்போ என் கையில் இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மொறு மொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம எதுவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் அந்த மொறு மொறுப்பு வேறு லெவலில் இருக்குது செஃப் பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோட்டல்ஸில் அந்த மொறு மொறுப்பு வரணுங்கிறக்க கார்ன்ஃப்ளவரில் ஆட் பண்ணுவாங்க செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்குது செஃப் நம்ம அதில் தேங்காய் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால மேபி அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்திருக்கலாம் அண்ட் முக்கியமாக சென்னா அப்படின்னாலே அதெல்லாம் யார்பா சாப்பிடுவா அதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கப் ஆகி தான் ஓடுவோம் பட் இந்த வடையை பார்த்து நீங்கள் ஓடவே மாட்டீங்க ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்போ நான் காலி பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நடப்பாக்கம்ல எப்படி சூப்பரான தேங்காய் கடலை வடை சமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து இருந்திருப்பீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேற சொல்லுங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் பாய் பாய் ஃப்ரம் பிரியா ஜவகர் அண்ட் மிஸ்டர் வெங்கட் பாய் பாய் தேங்காய் கடலை வடை எப்படி செய்யறது ஒரு சின்ன ரீக்கா பாத்துக்கலாம் சென்னாவை பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில போட்டு நல்லா ஊற வச்சு தனியா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க தேவை இருக்கு அப்படின்னா அதுல நீங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு அரைச்சுக்கலாம் அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த சென்னா மிக்ஸ்ல தேவையான அளவு வெங்காயம் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பால் மாதிரி பிடிச்சி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுல வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாவே கருவேப்பிலை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்ஸ தனியா நீங்க பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பேட்ல ஆயில் ஊத்தி ஆயில நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆயிட்ட அப்புறமா நீங்க பால் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த சென்னா மிக்ஸ தட்டையா வடை மாதிரி தட்டி இந்த ஆயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஐந்துல இருந்து ஆறு நிமிடங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான தேங்காய் கடலை வடை தயாராகிடும் இது கூட அருமையான தேங்காய் சட்னி வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம்